Benvenuti a Discussioni Prog, una serie di video interviste dedicate ai grandi protagonisti del rock progressivo italiano, un genere che all'epoca non aveva ancora questo nome e veniva soprannominato pop, questo perché spesso e volentieri quelle canzoni e quegli album sostavano fra i posti più alti delle classifiche. Sicuramente uno di questi casi riguarda il banco del mutuo soccorso. La prima di queste discussioni sarà infatti proprio con Vittorio Nocenzi, il fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, che ci racconterà di quegli anni, quel momento storico in cui questo pop cresceva e sarebbe diventato il rock progressivo. Il Banco del Mutuo Soccorso viene fondato nel 1968, come ci racconterà lo stesso Vittorio Nocenzi, come supporto a una serie di registrazioni che lui effettuerà per alcune canzoni che aveva composto. Canta! La mia musica finisce qui. Ma il primo album ufficiale del banco per come lo conosciamo noi sarà nel 1972 con il primo mitico album con in copertina Il Salvadanaio. La formazione di quella prima incisione fondamentale vedeva Francesco Di Giacomo alla voce, Vittorio Innocenzi insieme a suo fratello Gianni Innocenzi dividersi gli oneri delle tastiere fra l'organo Emmon del pianoforte, Marcello Todaro alla chitarra elettrica acustica, Renato D'Angelo al basso e Pierluigi Calderoni alla batteria. Questa formazione subirà un'ulteriore modifica arrivati al terzo album del Banco del Mutuo Soccorso, ovvero io sono nato libero che vede l'ingresso fondamentale di Rodolfo Maltese alle chitarre che prenderà il posto da quel momento in poi di Marcello Todaro. Il primo album del Banco del Mutuo Soccorso vede già tutti gli stilemi e dettami del rock progressivo per come si era formato in tutta Europa, quindi brani lunghi ed elaborati, testi fantastici ed immaginifici e soprattutto una lunga suite che si dipanerà praticamente per tutta la seconda facciata. Il brano sicuramente più famoso dell'album è Rip, requestanti in pace. Già grande successo è conosciuto fra i fan dell'epoca ancora prima di essere incise una cavalcata rock che però come erano le cavalcate rock progressive dell'epoca come anche certi brani dei Genesis di Peter Gabriel avrà diversi momenti musicali al suo interno fra cui alcune parti anche melodiche molto emozionanti. Metamorfosi ad esempio è un lunghissimo brano quasi esclusivamente di pianoforte con una piccolissima parte vocale che però lascia decisamente il segno. Ed è proprio Francesco Di Giacomo, la voce del Banco del Mutuo Soccorso, ad essere molto particolare come immagine del gruppo per via della sua presenza fisica. Presenza fisica incredibilmente caratteristica, ma ovviamente Di Giacomo non era soltanto quello, padrone di una voce incredibile, emozionante, possente, una delle più belle di tutto il rock progressivo mondiale. Di Giacomo era anche autore dei testi delle canzoni del Mutu Soccorso, testi che nel secondo album si fanno ancora più arditi, con un obiettivo specifico, scrivere un concept album. E qual era il tema scelto per questo secondo album? album del Banco del Mutuo Soccorso, addirittura la teoria dell'evoluzione umana di Darwin, ed è proprio Darwin il titolo di questo secondo album. Uscito nello stesso 1972 del Salvadenaio, ci sono molti più brani, ma un unico tema che li lega tutti, album che è stato votato spesso e volentieri come non soltanto miglior album italiano di rock progressivo, ma spesso è proprio nei vertici delle classifiche dei migliori album di rock progressivo 
progressivo mondiali. Ma il percorso del banco non sarà mai uguale, sempre coerenti allo spirito della ricerca del rock progressivo, album dopo album ci saranno sempre non soltanto nuove tematiche, ma anche nuove sonorità, cosa che si sente immediatamente da Io sono nato libero, un album con una produzione decisamente più sofisticata e con dei suoni che iniziano a essere diversi. La qualità del banco giungerà in Inghilterra nel 1975 grazie a un album in lingua inglese adattato da Marva Jan Marov per l'etichetta Manticore Records di Greg Lake e Kate Emerson con dei brani già incisi in italiano ma anche qualcosa di fatto apposta. E poi Garofano Rosso come in un'ultima scena di terra di cui ci parlerà moltissimo Vittorio Innocenzi in questa chiacchierata. Canto di primavera, capo linea un live che segnerà la fine a tutti gli effetti di un'epoca per giungere poi agli anni 80 con urgentissimo buone notizie banco e via il 13 unico album di inediti degli anni 90 fino all'ultimissimo transiberiana la storia del banco purtroppo sarà funestata da due lutti enormi ovvero la scomparsa di francesco di giacomo e di rodolfo maltese negli ultimi anni una tragedia enorme che non ha comunque fermato vittorio innocenzi da continuare a produrre transiberiana e a lavorare adesso a un altro album di cui ci parla proprio in questa discussione prog ma dove inizia la carriera di vittorio innocenzi inizia insieme alla grandissima cantautrice oltre che voce della canzone popolare romana Gabriella Ferri. La nostra discussione prog inizia infatti proprio parlando di quell'esperienza. Prima di iniziare voglio però ricordarvi se volete seguire questa serie di iscrivervi al canale, di supportarla semplicemente condividendo il video se vi è piaciuto e mettendo un like. Ovviamente ringrazio tantissimo Vittorio Nocenzi. Vi chiedo chiedo scusa per l'audio un po' disturbato di questa prima discussione, vi assicuro che non saranno ovviamente sempre costantemente così tutte le altre. Ho cercato di renderlo al meglio ma posso assicurarvi che le cose dette fra me e Vittorio Nocenzi sono davvero interessanti. Quello che voglio cercare in queste discussioni è proprio di ricreare un po' l'atmosfera dell'epoca, più che andando a raccontare dettagli che fortunatamente, come dicevo prima, possiamo già trovare facilmente altrove mi interessa di più approfondire un po l'aria che si respirava e inizio con vittorio nocenzi e il banco del mutuo soccorso proprio perché è un gruppo con cui ho instaurato anche a livello personale da tanti anni un profondissimo rapporto francesco di giacomo addirittura scrisse la prefazione a uno dei miei libri a fumetti dieci giorni da beatle e proprio di Beatles si parlerà tanto anche adesso con Vittorio Nocenzi. Buon ascolto e grazie dell'attenzione. Era proprio l'anno che stavo studiando con Carpitella ed ero appassionatissimo di, di, delle sue ricerche, dei suoi studi, è stato un faro luminoso per questa, per questa materia. Amore quello che mi porto dietro grazie a Carpitella per la per l'etnomusicologia e per la musica popolare, quella vera che mi ha, mi ha ispirato tante, tante riflessioni, anche, anche canzoni e composizioni famose, una per tutte, Canto di Primavera. È una, una, una canzone dell'Alta Savoia, mi pare del XVI secolo, che mise insieme con un canto sempre anonimo invece della Palestina, li montai insieme armonizzandoli. Ettore De Carolis era un chitarrista rock appassionato delle... Era un rollistoniano più che un bitorsiano. Era anche il leader della band dei, dei musicisti che accompagnavano Gabriella Ferri dal vivo. Mi propose di entrare nella band di Gabriella Ferri come tastierista. Oggi c'è tantissima gente che suona ed è, entro virgolette, molto più semplice unirsi, raccogliersi e incrociarsi. Beh, sì. Cioè, all'epoca, questa cosa, com'è no, andata? No, parliamo del 69, quindi è come se parlassimo di Marte. L'Italia era un altro mondo. La comunità, la società, viveva scandendo ritmi 
eh, di vita completamente diversi eh, incontrarsi per parlare di musica era già una cosa abbastanza ecco. bizzarra però poi tu in effetti nell'album di Gabriella Ferri scrivi delle musiche quindi un passaggio ulteriormente molto superiore a semplicemente suonare per lei è stata, è stata la prima volta che io ho, ho avuto l'onore di avere pu- pubblicato eh, su disco dall'RCA nel disco di Gabriella Ferri sette canzoni f- 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 firmate da me eh, quindi è stato il mio debutto come professionista non c'è dubbio sì. e a questa, a questa vicenda devo anche la nascita del Banco Mutuo Soccorso perché mentre eh, lavoravamo su questi sette brani per Gabriella Ferri il papà di Gabriella Vittorio Ferri eh, che era l- l'autore dei testi delle sue canzoni eh, eh, se sentì a casa mia anche altri brani che avevo scritto e allora mi disse Vittorio ma questi altri brani che tu hai scritto che stanno tutti fortissimi perché non li fai sentire all'RCA? Gabriella eh, incideva per l'RCA l'RCA era, era il top era la casa discografica per Antonomasia soprattutto a Roma i brani lì, ah, quelli che, che ne abbiamo ascoltato poi su Donna Plautilla dove ancora non c'era il, il nucleo effettivo come poi noi l'abbiamo conosciuto quindi quei brani erano già a ponte mentre lavoravi con Gabriella Ferri già, già alcuni di questi brani erano formati altri li hai scritti dopo quindi diciamo che risalgono al 67-68 mm. era il, il periodo in cui i, i Beatles uscirono con Sergio Peppa questo ti volevo anche chiedere tu prima di quelle che poi sarebbero state le rivoluzioni musicali che di lì a poco sarebbero arrivate quali erano le cose che ti entusiasmavano di più da ascoltare? in assoluto i Beatles tra le band mi piacevano molto i Vanilla Fudge eh, ma, ma i Beatles rappresentarono per un giovane musicista rappresentavano la rivoluzione nella scrittura musicale cioè fuori dalla musica classica nella musica extracolta diciamo così in genere c'erano degli standard di scrittura la canzone andava scritta in un certo modo, due strofe, primo inciso, terza strofa, secondo inciso, fade out finale, ad elibito. Ah. E quello era lo schema, e tutti scrivevano così, il tempo iniziava dall'inizio alla fine ed era sempre lo stesso, i Beatles e Lucio Battista. Ruppero proprio l'ingessatura della concezione del brano, il brano unico, è un pezzo lento, è lento dall'inizio alla fine, è un pezzo svelto, svelto dall'inizio alla fine, no, i tempi misti nei, nei, nei brani di Battisti furono una, un esempio esaltante per la mia generazione, il brano comincia in un certo modo e finisce, no, no, se, no, no, non lo dare per scontato, quando finisce lo scoprirai come finisce, quindi quando registrai il primo disco Donna Plautilla, saccheggiai nell'RCA eh, tutto l'archivio eh, sonoro, la tosse nella chiesa oh, oh, con, con il reverbero, eh, la caccia mh, con i cani che, che abbaiano, eh, latrano, come entrare in pasticceria. E io ero rimasto incantato dalla libertà di fantasia e di evocazione di Sergio Peppa, le nozioni timbre negli arrangiamenti, nella struttura delle composizioni, nel, nella concezione dell'album. Cioè, il ritorno di due canzoni nello stesso album, una con un arrangiamento, una con un altro. Ma che vuol dire? Vuol dire eh. un album concept, vuol dire che, che quel tema doveva tornare un'altra volta. Sono state grandi lezioni che io mi, mi porto nel cuore ancora oggi. E ancora oggi quando scrivo un, un, un album concept per il banco, beh, mi diverto a far tornare i temi, come si faceva nella, nella stesura delle sinfonie nell'Ottocento. Ta 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 ta, ta 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 ta. non è che ho fatto l'incipit è finito no, poi dopo ritorna certo. è, è, è trasportato in un'altra tonalità orchestrato in un altro modo pa, 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 modulato eh, questo è quello che poi ti fa nascere la musica è, è stata una lezione una <ride> lezione fantastica e quell'epoca si è espressa attraverso questa musica ne, ne parlo con una profonda malinconia perché nel cuore non posso essere indifferente a quello che è successo poi ci aspettavamo un futuro diverso sicuro si sperava, si pensava che la crescita culturale del tessuto sociale portasse più uguaglianza più mh, diffusione della conoscenza e quindi una maggiore consapevolezza sociale si rincorressero gli ideali più nobili di quelli di un consumismo da pecore eh, miopi che inseguono soltanto il materialismo cioè non si poteva immaginare che cattolicesimo e marxismo si trovassero sotto braccio 
nella stessa posizione nel condannare un devastante materialismo consumistico. Siamo arrivati a questo, siamo arrivati a, di, a irridere, a denigrare la conoscenza. E noi ci troviamo oggi, scusami se parlo in questi termini pesanti, ma sono dispiaciuto che questa vita che sto vivendo in questi anni sia veda il trionfo dell'ignoranza arrogante, dell'ignoranza presuntuosa. È una cosa che non mi aspettavo assolutamente di poter vedere. Una delle cose che a proposito di contenuti, di quella che è la consapevolezza a cui tu facevi il tuo riferimento, la cosa che a me fa impazzire da persona che purtroppo non ha vissuto direttamente quegli anni, ma che in qualche modo li studia, li, li segue con, con grande passione, è che questa consapevolezza c'era anche senza la giustificazione dell'età. Eh, ovvero, ti dico subito cosa intendo, il fatto che questo tipo di musica di cui noi stiamo parlando, che all'epoca veniva anche ancora neanche chiamata prog, ma si chiamava pop all'inizio, sì. era comunque una musica fatta da persone giovanissime. Eh, voi quando uscite con il primo album vero, chiamiamolo così appunto, tu avevi 21 anni. Io questa cosa che tu scrivevi, quelle cose a quell'età, mi fa impazzire, mi fa uscire di testa perché come viene recepita la... perché come viene recepita questa musica ovviamente oggi, sembra come se fosse una musica colta, una musica per orecchi sopraffine, invece in realtà a voi vi ascoltavano comunque i ragazzi e voi eravate dei ragazzi però con quella consapevolezza, con quella voglia di studiare, diciamo così, e non si parla solo di musica, ma anche in generale l'atteggiamento con cui facevate le cose, questa cosa si recepiva. Quindi non è vero che bisogna essere anziani per essere saggi. La forza non attiene all'età, attiene a quanto hai vissuto l'esperienza di vita che hai fatto. E può avere una saggezza enorme già un trentenne che ha vissuto ad occhi aperti la propria esperienza di vita. Non ha necessità di arrivare a 70 anni per essere saggio. Di questo ne sono sicuro. La saggezza viene da quanto tu elabori sulle esperienze che hai percorso. E ricordarsi tutti i giorni che apriamo gli occhi che le conseguenze delle nostre scelte, dei nostri comportamenti, ci saranno. E invece la musica, come vi ripartivate? Come le pensavate le, le parti tu e tuo fratello da intrecciare? Perché voi siete un caso abbastanza unico in questo senso. Beh, guarda, devo dirti che l'idea della band con due tastieristi, pianoforte e organo M, e poi sintetizzatori, mi venne in mente perché avevo necessità di mettere su una band in pochissimi giorni per far sentire, tornando così a Vittorio Ferri, all'RCA. Poi ascoltato al pianoforte alcuni dei miei brani e mi disse ma tu c'hai una band per venire giù e registrare i provini di questi brani? Ovviamente che dici? No. Si parla dell'occasione di avere davanti un studio di registrazione a, a 18 anni e poter registrare per l'RCA all'RCA, dissi immediatamente una bugia gigantesca. Sì, certo, cioè, eh, perfetto. Allora, fra una settimana vieni giù e ti diamo lo studio. Eh, e io, per una settimana, dovevo ti mettere su una band. Quindi, il primo che coinvolse fu il mio fratello. Poi erano altri due fratelli, bassista e chitarrista. Erano due bellissime voci, i fratelli Falco. Claudio Falco e Fabrizio Falco, di Ariccia, il batterista Franco Pontecorvi, di Velletri, poi il chitarrista, il primo chitarrista aggiunto, il secondo chitarrista era Franco Coletta, era il secondo chitarrista anche di Gabriella Fieri, la band con cui suonavo. Questa fu la formazione che trovi sulle registrazioni di Donna Plautini, ci fecero i manifesti, le cartoline, ci dettero il nome, Banco del Mutuo Soccorso. Sì, bene, io c'è questa fortuna. Così, al, al primo colpo faccio contratto, mi fanno fare il disco, il manifesto, eh, non mi capacitavo. Non ero mai stato così fortunato nel mio mi sembrava troppo facile tutto. Quando si andava alle RCA, ci si parcheggiava al bar interno alle RCA. Sì. E lì era un ambiente abbastanza spazioso, con due barman simpaticissimi, si chiamavano Gino e Mario, che erano i, i barzellettieri. Sulle pareti del bar c'erano tutte le copertine dei dischi pubblicati dalla RCA c'erano tutti, tutti i cantanti più famosi, tranne che i complessi, i complessi molto, molto pochi, però cominciai a capire che l'andazzo era diverso da quello che io mi aspettavo, cioè venivi parcheggiato là e poi da passare un anno, due anni, ah. tre anni, non succedeva niente, finché non arrivasse per fortuna o per raccomandazione il tuo momento, se no stavi là in attesa, c'era un limbo, era un parcheggio a delibito, 
io ero di battaglia, non, non, non potevo aspettare. <ride> per cui, dopo che avevamo registrato eh, tutti i brani di Donna Rutilla, non era successo niente, erano indecisi i funzionari discografici, non gli sembrava materiale commerciale, quindi non andava bene per, per le loro aspettative discografiche. Però a 18 anni fai le scelte di rigore. Io vorrei andare via, è possibile, ma come vai via dalla Lucia? Hai un altro contatto? No, non c'è niente, però vorrei poter fare della musica. Chiesi la liberatoria, senza avere niente di alternativa, cioè un salto nel buio totale. Io andai a partecipare con il banco ad un festival, uno dei primissimi festival, sì. eh, cioè quindi Band Rock, a Bollata, Palazzetto dello Sport di Bollata, dove c'erano come, come clou della serata del festival i Colosseum di Giovanni. Il primo giorno ci fecero suonare per terzi, quindi c'era il palazzetto dello sport vuoto, c'erano 20, no, 10 persone. Però nel frattempo qualcuno ci aveva sentito. Già lo stesso manager, Franco Mamone, che era il manager della Premiera Fraternia Marconi. La formazione era strana, due tastieristi, due fratelli, un cantante così particolare, così lì è successo tutto, la ricordi è successo tutto. Tutto quello che non era successo nei due anni, tre anni, che ero stato al bar delle Recea, non alle Recea, al bar delle Recea. Ogni volta che arrivavo <ride> allo svincolo della Liburtina a vedere la Recea, facevo come insegna in un film e guardo le film il coronato <ride> per 8-9 anni mi sono esibito così quando io ho visto per la prima volta Blues Brothers mm. che sia un capolavoro che noi per andare a lavorare l'estate del contratto dell'RCA avevamo comprato un impianto avevamo firmato un sacco di cambiali dovevamo lavorare e l'unico lavoro che trovavamo fu andare a lavorare in Puglia al posto di un altro complesso che si era appena sciolto quindi l'impresario non sapeva come fare per onorare questo contratto beh voi cercate lavoro qua io cerco una, una band se accettate di andare con quest'altro nome eh, ci avete da fare tutta le, lavorare tutta l'estate io guardo i francesi e faccio dobbiamo pagare i cambiai dobbiamo, dobbiamo andare e andiamo a suonare sotto altro nome esattamente come fanno i blues brothers <ride> e ci successe una cosa analoga perché era una rotonda sul mare e l'età media erano vecchioni di 70 anni e che aspettavano soltanto il ballo del mattone, il liscio e basta. Invece era appena uscito Gesù Scar Superstar, ci faceva da morire. Cominciavo le serate con Gesù Scar Superstar e basta. Poi il rip, chiaramente non ballava nessuno. Poi attaccavamo una jam session di tre quarti d'ora, blues rock, e i vecchietti stavano tutti seduti, così il primo giorno, così il secondo giorno, il terzo giorno, sul rosso del Vox Continent spiccava il bianco di una lettera rettangolare, la direzione, è da leggere, non mettendo in discussione la vostra bravura, reputiamo che il vostro repertorio non sia idoneo alla nostra clientela, qua dobbiamo fare qualcosa di più, andiamo a parlare con questo direttore, e diciamo, anzi, qua noi dobbiamo fare il repertorio, non possiamo perdere questo contratto, la conosci? Roma non farà subito da stasera? Do maggiore? Sì. Iesta dei fa maggiore? Sì. Eh, Sacco e Banzetti? Do minore? Sì. Eh, mentre facevamo questo corridoio lungo 100 metri, eh, non, non, non ricordo come lunghissimo, penoso, doloroso, questo corridoio, arrivammo alla porta del direttore, bussammo e abbiamo messo sul repertorio. E la scena con il direttore fu tipo quella appunto di Bruce Brothers. Ci metti ancora una volta alla prova, ci faccio provare. Questa sera che abbiamo un repertorio, sì, vabbè ragazzi, gli facemmo una pena infinita evidentemente. Ragazzi, per questa sera provate. Roma non fa la Questi si cominciano a alzare a ballare e il giorno dopo la stessa cosa. Arrivavo così al settimo giorno. L'ottavo giorno non ci dicevamo nulla. Salimmo sul palchetto che era un pacchetto alto 20 cm, in un angolo triangolare, stavamo pure stretti, non ci dicevamo nulla. Vidi che alzarono tutti le testate di marcia che ne ha più di lavoro. Ma tu, sì, sto, Perché dopo i primi sette giorni non ci potevano più licenziare. Però riuscimmo a pagare quelle cambiate. <ride> Il cambialone, come dice Richards, appunto. Era un momento storico in cui i giovani dell'Occidente tutto, avevano creato de, de facto, senza 
manifesti teorici, ma di fatto avevano creato una specie di movimento universale. C'erano milioni di ragazzi della nuova generazione che volevano dei cambiamenti, volevano dei cambiamenti precisi, che andassero contro il conformismo borghese, che andassero contro il perbenismo ipocrita, che cercassero insomma dei valori più autentici nei quali poterci credere, poter credere. E ci si credeva che attraverso le battaglie del quotidiano si potesse ottenere questo risultato e cambiare lo stato di, delle cose. Tanti della mia generazione facendo anche un errore mortale, cadendo nella, nella rete del, dell'estremismo terrorista. E è stato un dolore forte quello perché erano tutti figli di madre, la gente che ha fatto delle scelte estreme per un'idealizzazione estremista. E purtroppo hanno portato molta gente a sbagliare, a esagerare, a estremizzare le proprie aspettative. E io ho una grande pena nel cuore pensando a queste persone. Ovviamente, anzitutto, a quelli che hanno ucciso. Però uccidendo, uccidendo i loro bersagli hanno ucciso anche se stessi. Questa è stata una sconfitta di un'intera nazione, di un'intera cultura. Quello anche per, per voi che fondamentalmente in teoria facevate parte di un ambiente completamente diverso che era quello della musica, comunque avete subito delle ripercussioni da, da tutto questo, no? Guarda, c'era l'atteggiamento molto diffuso di tanti giorni che venivano ai concerti e si pagava 2000 lire. 2000 lire, equivalente a circa di un euro oggi, a concerto. E lo slogan che andava più per la moda era la musica si sente e non si paga. Vabbè, e noi come paghiamo i nostri tecnici, i facchini, il camionista, il noleggio del camion, gli strumenti? Una volta un concerto a Perugia, in un bellissimo teatro, il teatro centrale di Perugia, avevano sfondato, erano entrati senza pagare. E io non, non cominciai il concerto. D'accordo con Francesco e gli altri ragazzi, con mio fratello Gianni, mi si accendete le luci in teatro. Ragazzi, mi dispiace, ma noi non suoniamo, perché non siamo d'accordo con voi sul fatto che chi lavora non debba essere pagato. Siccome che solo sul palco ci sono 70 quintali di apparecchiature, le persone che l'hanno scaricata, pezzo per pezzo, montata, prima ancora trasportata da Roma a Perugia, devono essere pagati, che si beccarono il cicchetto. E c'era un gruppetto che avevo visto di Facinerosi, che non voleva pagare, basta, non pagava niente, per conto che se io non pago, basta. Allora chiesi al tecnico della luce di illuminare quel palchetto. Vi prego di dare un grande applauso a quelli che pensano che nel, nel XX secolo bisogna lavorare gratis. Applaudite perché sono i nuovi filosofi del sociale. Poi si riaccede, sputtanati da morire, in quel momento arrivò la polizia, che prima era totalmente assente. Non c'era stato neanche un poliziotto all'ingresso quando loro sono entrati sfondando. Però in quel momento arrivarono a fare la luce grossa. Avevo indicato qual era il pacchetto, qual erano i colpevoli, entrarono e li presero. E io al, al microfono li condannai. Dovete starci prima quando hanno sfondato, non adesso che vi indico io chi è che, che ha alzato la voce più degli altri. Non è giusto che facciate così. Tutti a fischiarli stavano per far saltare un'altra volta i, i disordini, perché quello che si voleva, non dico che era la polizia ovviamente, ma i cosiddetti poteri occulti ci sono sempre stati, mica soltanto oggi. A qualcuno faceva comodo che i giovani si autoeliminassero come cultura, come momenti di incontro. La verità è che la musica degli anni 70, in quegli anni, era un veicolo di identificazione sociale, ideale, molto forte tra i giovani. Scrivere una canzone antimilitarista come il rip, cavalli, corpi e lance rotte si tingono di rosso, senza un Cristo che sia lì. Cioè, non è proprio una passeggiata. Era um, uno schieramento, era una scelta di posizione, che era comune a molti giovani. Basta ricordare la contestazione della guerra del Vietnam che avveniva in quegli anni negli Stati Uniti, in Europa, contro gli Stati Uniti che operavano il Napalm sui Viet Cong in Vietnam. Insomma, il dibattito fra i giovani a livello ideale, esistenziale, di valori sociali, di giustizia, di equità sociale, era molto sentito, era forte. E le canzoni che, che, che cantavamo, che suonavamo, non parlavano di amor, cuor, tesor, dottor, no, parlavano di altre cose. È completamente cambiata nel modo in cui si Siamo fruisce. Quante, quante, cose, quante cose, però non mi piace prendere questa qui nella nostra chiacchierata. Ah. affermiamo positività soprattutto in <ride> ti posso chiedere per curiosità ovviamente passa il tempo uno comunque cresce quando tu riascolti delle cose che in effetti hai fatto da, da ragazzino di metterci in mano come anche è capitato per... devo vedere se è stata vera gloria o moda del momento <ride> mi, mi sono messo anche con la cenere in testa 
onestamente in discussione <ride> e penso che sia stato per errore dire il contrario sarei stato un'ipocrita un, un penso che ci sia un valore di contenuti che ancora oggi dopo 50 anni resiste una delle scelte di campo che mi ritrovo a fare ancora oggi perché, perché sto facendo le registrazioni del prossimo album del Banco del Mutuo Soccorso ancora una volta un album concept questa volta ancora più impegnativo che è ispirato al l'Orlando Furioso di Ludovico Cariosto, sono due ore di musica inedita, abbiamo lavorato per cinque anni e chiaramente mi domando, ho avuto tempo, cinque lunghi anni, di domandarmi che senso ha oggi scrivere un album concept su Orlando Furioso. Non è né, né, né rap né trap, non c'ha l'autotuning sulla voce, si riferisce al libro capolavoro del Rinascimento italiano, perché? Qual è il senso? Perché tu hai voglia di farlo, si, cioè, secondo me, infatti, te, e ti chiedo contemporaneamente, quanto ti senti più libero ora in realtà di, di fare con tranquillità quello che vuoi? Una domanda onestissima, eh, alla quale rispondo con la stessa onestà, tanto più libero di allora, c'è voluto una vita sana a inseguire i propri principi e il, e il modo di fare il proprio lavoro che ho sempre scelto io, non me lo sono mai fatto imporre dagli altri, né dal mercato né la, dalla condizione del momento quando sono stato condizionato è avvenuto perché era inevitabile, ma non perché l'abbia subito passivamente, ma perché l'abbia scelto finché farò il musicista lo farò sempre soltanto in questo modo questo secondo me si respira sì. già in transiberiana che piacere che mi fa cioè, è cambiato tutto, tutto nel, tendo nel sistema discografico nel sistema discografico nel sistema sociale, è fondamentale una cosa soprattutto oggi, e in qualunque momento ma oggi più che mai, transiberiana come è nata la domanda è stata, che senso ha? È sempre più urgente, sento la sensazione dei giovani soprattutto, di credere in possibilità altre da quelle che vengono sciorinate davanti agli occhi di tutti. Eh, se registro un disco perché credo che qualcuno abbia voglia di qualcosa di diverso. Transibaliano è stata accolta con, eh, con un affetto un rispetto, una partecipazione veramente sorprendente. Ti dico una cosa come l'ho vista, poi assolutamente, ripeto, è una mia considerazione, quindi puoi tranquillamente semplicemente ascoltarla senza dover necessariamente sentirti di rispondere. Io ho visto eh, un paio di momenti molto tragici che purtroppo ci sono stati eh, qualche anno fa, come una forza forse motrice che ha portato immediatamente una risposta perché c'è stato quell'idea che non puoi fermare che era quel mix chiamiamolo così e, e tu per, ripeto per come l'ho vista io ti sei rimediatamente messo in moto perché c'è stata, trans, stata transiberiana eh, adesso stai lavorando all'orlando furioso eh, in più vedo anche la presenza di tuo figlio in questo senso, sì, come, come sì. qualcosa, mi ricordo già da dei primi post, delle foto, dei commenti anche che tu mettevi, come sicuramente qualcosa di estremamente stimolante. E, e tutto questo io ho visto come anche le cose negative, come delle cose che comunque hanno portato a qualcosa di, di positivo. Ti do soltanto ragione al 100%. Eh, ho sempre cercato nella mia vita, il mio modo di essere, non sostengo che è il modo più giusto, però il mio modo è questo. L'esperienza negativa ti deve fare più forte, ti deve insegnare dove hai sbagliato, ti deve insegnare come non fare più quell'errore, ti deve insegnare ad andare avanti cercando di rimanere te stesso. Se l'esperienza negativa diventa una scuola di vita dove apprendere, beh, allora diventi soltanto più forte. La vita di, di Francesco Rodolfo è stata devastante, la mia malattia dopo è stato devastante io non ho ancora elaborato completamente la loro assenza il, la forza che mi veniva da, dai fan, dal pubblico la richiesta di far continuare questa storia perché era anche loro e non volevano rinunciarsi è stata una cosa micidiale, formidabile ho capito con chiarezza che quella produzione là quei brani, quei testi non appartenevano soltanto a me perché l'avevo scritto io. Sarebbe stato un errore enorme pensare così. Appartenevano ormai a tutti quelli che li hanno amati, li hanno fatti propri. E ne, hanno, ne hanno sposato le idee, i contenuti, le emozioni, il modo di essere. E quindi io a tutta questa gente dovevo una risposta. Perché se un artista è qualcosa di particolare, di speciale, definiscilo tu, lo è grazie al regalo che ti fanno i tuoi fan. Questo è stato il primo motivo. Insieme... Con, con la convinzione profonda che 
per far restare vivi anche chi non c'è più nel cuore di, di quanti li hanno amati proseguire la storia del banco era un doppio dovere perché sono convinto che finché ce la farò a fare concerti e musica eh, si continuerà a parlare di Francesco, di Rodolfo quando smetterò di fare così moriranno la seconda volta poi ci si mette il destino che a volte è incredibile perché da una parte ti, 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 ti fa una ferita mortale dall'altra ti fa un regalo incredibile perché ho scoperto nel mio terzo figlio Michelangelo il mio alter ego musicale naturale è un uomo di 30 anni ormai io sono ancora ragazzo un uomo di 31 anni e quando mi fa sentire quello che ha appena scritto al pianoforte scatta sempre una cosa micidiale dico Michela, è fortissimo, è bello, aspetta, qua non potresti fare così, qua non fare così. Cioè scatta immediatamente, mi sembra di, in poche parole, di averli scritti due minuti prima. Tu c'è una sintonia così profonda, sarà il DNA, hai vissuto con la mia musica da quando è nato. Ma è stato un regalo inaspettato e incredibile. Assomiglia stato... un pochino a qualche tipo di alchimia che magari c'era anche tra te eh, e Gianni. Certo, con, con Gianni c'era una affinità di humus la stessa insegnante di pianoforte, ma è... eh, gli, gli stessi maestri di vita, sì, la sì, stessa sì, famiglia, sì, sì. lo stesso paese. Ma è stato tuo figlio ad approcciarti da questo punto di vista o è stato il contrario? È, è stato lui, perché un giorno è venuto e mi ha detto, ormai purtroppo c'era ancora Francesco, quindi ormai è già 5-6 anni fa, mi ha detto, papà, ma perché non tornate con il banco al posto da dove siete partiti? Siete partiti dall'ippogrifo. Che ne dici se fate un, un Orlando furioso in musica? È stata sua te. Hmm. e mi ha fatto sentire subito il tema principale di Orlando ho detto, mi dirà, ma è bellissimo ma questa cosa dobbiamo fare ne parlai subito a Francesco ed era, ed era, gli piacque tantissimo il pezzo ed era felicissimo dell'idea di ho detto, senti Francesco a me, insomma, abbiamo fatto più di 5.500 concerti perché non ci possiamo regalare come privilegio alla nostra età un momento di tornare a fare gli autori soltanto scrivere musica e parlare sto Orlando Furioso mi piace da morire di Michelangelo, ci stai sì, era partito subito il giorno che poi maledetto sia stato l'incidente. Questo è successo. Quindi eh. io devo fare l'Orlando Furioso anche per questo. C'è qualcosa che rappresenta questa sorta di, eh, di momento di entusiasmo che avete vissuto, però di pieno, chiamiamolo di pieno prog. Guarda, mi è venuta in mente subito una cosa. L'esperienza della registrazione, soprattutto dei concerti del Dio, poi di Di Terra, è 77, metà del 77, l'epoca del sequestro Moro, ah. e l'epoca in cui in Italia arrivò la prima disco music con la cassa in quattro. Boh, 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 boh. E noi scegliemmo di registrare Di Terra. Questa è una canzone cantata, sinfonico, difficile, di musica, quasi di musica contemporanea. Un periodo particolare perché fu un sogno, fu un'utopia pensare di uscire con, con un album solo strumentale con orchestra sinfonica ispirato alla musica di Bartok e di Stravinsky con tempi dispari terribili con l'orchestra sinfonica suonare dal vivo con l'impianto dei Pink Floyd una produzione che costava tantissimo che bisognava portare in giro l'orchestra con il Pullman eccetera Facemmo così tanti debiti, ovviamente eravamo autoprodotti, così tanti debiti che ci impiegavamo 5 anni per restituire i soldi alle banche. 5 anni di lavoro, non 5 anni di passeggiata. È il disco più bello che Banca Nel Corso abbia fatto nella sua carriera, non c'è dubbio. Pieno di sostanza compositiva, di orchestrazione, grato a un grandissimo musicista che purtroppo non c'è più, Antonio Scarlato, era il docente di composizione al Conservatorio di Santa Sicilia, che si occupò dell'orchestrazione. Io, io, io penso che anche nell'ascolto del rap ci sono vari livelli di ascolto. E se tu senti Eminem, è senza pregiudizi, ma con disponibilità, senti degli arrangiamenti importanti. Per importanti io intendo di grande qualità. Se non c'è il contenuto dell'artista, non si coagula niente di serio. Io non divido mai in musica in generi, ma divido soltanto la musica in musica buona e non musica brutta. Parte... Anche all'interno de del nostro genere di cui si sta discutendo c'è anche Beh, della musica che non è... Non sarà, mai, non, sarà mai, non sarà mai il genere a garantire la qualità. Perché sono delle pagine di musica classica, senza ispirazione, per cui noi io c'è da morire, manierisco. Ci sono delle canzonette piene di poesia magnifica. 
Allora, io se ho un album preferito, chiamiamolo così, se proprio mi posso permettere, della, della vostra discografia, proprio in... Pro... di prova a indovinare. Guardando di faccia, tu sei un sostenitore di Io sono nato libero. No, e invece io vado un pochino controcorrente, che è un album sì. ovviamente amatissimo. Allora, io... come, album, come album, io vado su Darwin. Però un album che io invece amo profondamente e che trovo che sia eh, un pochino poco discusso è come in un'ultima scena. Ma ci sono delle perle ovunque, non solo quelli famosissimi come il ragno per dire, e invece no, c'è cioè, tipo è così buono Giovanni Maccia, cioè, quello per me è una di quelle robe proprio... Eh... Che l'ho messo, messo in un'idea che non puoi fermare. Sì, 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 certo. Cioè, Quell'album lì è stato il mio modo, eh, te lo dico da utente, da utente che ha subito quel tipo di sofferenza in maniera ovviamente molto diversa, ma comunque di, è stata una sofferenza, è stato il mio modo di farmi riascoltare la sua voce. Io per tutti quei mesi non ho messo un brano del banco. Me l'ha regalato una mia cara amica, infatti, che, con cui condividiamo la, la passione. Cosa, di come l'ultima cena o di un'idea che non puoi fermare? Di un'idea che non puoi fermare, certo, sì. Sì, 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 perché è un lavoro che amo molto. Non mi, sembrava, non mi sembrava corretto che Francesco venisse ricordato esclusivamente come cantante, perché è anche abbastanza scontato, è anche abbastanza banale. Una delle voci più importanti del, del rock europeo è, è, è ovvio. Ma sentivo il bisogno di sottolineare il valore della parte letteraria della nostra produzione. E mi viene quell'idea di invitare un po' di amici fra, fra gli artisti, fra gli attori i, 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 gli italiani per fare una cosa che non fosse né il rap, né Alberto Lupo che legge le poesie con vecchia Romagna e Pichetta Nera, insomma con un pianetto sotto che fa atmosfera, e mi avvenuto. Cioè tu puoi una lettura o commentarla con un sottofondo, che è la cosa più ovvia, banale, fatta e rifatta trita e ritrita, o invece fare un montaggio della lettura e della musica in modo tale che la pausa della lettura lascia, le pause anche interne alla lettura stessa, lasciano far fare capolina al tema musicale. Poi le cose nascono spesso spontaneamente. Mi ricordo quando telefonai a Tony Servillo, fresco di Oscar, gli dissi l'idea, gli chiedevo se aveva voglia di leggere il testo di 750.000 anni fa la cura. Tony non ce l'avevo mai incontrati prima. Non sapevo che era un fan accanito del banco. Si ricordava il nostro concerto a Caserta nel 73. Dice, tu non sai Vittorio cosa è successo. Mi stai facendo venire da piangere perché il giorno che abbiamo saputo della scomparsa di Francesco abbiamo passato tutto il giorno in camerino, io e mio fratello, a suonare e cantare a 750.000 anni fa la mia. Quindi mi dai la possibilità di chiudere un cerchio magico. Non sai tu come stai chiedendo, io faccio una cortesia a te, ma se, sai tu che fai una cortesia a me. Ho montato sullo stesso brano la voce di... Franca Valeri, una stella, una stella deliziosa, una, una signora della poesia, del teatro. Lei si è andata a registrarla io personalmente perché era a Roma. Ah. Cioè, Tony stava, stava a casetta, stava fuori, io non mi potevo muovere. Quando in, in quel disco, nel rifacimento del Giardino del Mago, è c'è lei che, che, che dice quelle parole, con i capelli sciolti al vento, io dirigo il mio tempo, là negli, negli spazi dove l'amore varca i confini, dove la morte non ha dominio. E subito dopo ci ho, ci ho montato e missato la registrazione live fatta al, al Teatro Carcano di, di Milano con Francesco che canta lo stesso brano con i capelli a, a voce spiegata. Cioè io devo dirti la verità, è stato molto difficile finire di fare quel lavoro perché mi sentivo... Una volta è stata una cosa terribile. E pensare che la morte non ha confini perché anche che non ci stai più ti faccio cantare lo stesso, la tua musica, le parole che hai scritto con me e, e ti fanno onore... Franca Valeri e Tony Servillo nel, nel massimo della propria carriera e questo è il mio modo per dirti la vita che abbiamo vissuto insieme e cosa ha significato credo che, che sia tangibile la sincerità con cui l'ho diretto l'ho vissuto, l'ho pensato, concepito realizzato Al visto è venuto il buon Rudy a suonare anche la chitarra e poco dopo mancherà pure lui e su quel disco invece è l'ultima registrazione che ha fatto dal vivo che ha fatto in studio con me è stato su quel disco là e c'è venuto anche per Luigi a suonare soltanto un pezzo con le spazzole. Venuto anche per Luigi Candelone. 
è un disco al quale sono molto legato per, per ovvie ragioni, ma anche semplicemente dal punto di vista artistico, perché mi sembra un grande lavoro. Una notizia uscirà, credo, intorno a settembre-ottobre, il primo libro ufficiale sul Banco del Mutuo Soccorso. Benissimo. Da Francesco, da Francesco Villari, che sta trascrivendo il mio racconto sul Banco. Il Banco del Corso raccontato da Vittorio Nocelli. Mentre invece Orlando Furioso... Marzo, marzo del 2001, Inside Out, come transiberiana, quindi distribuzione internazionale. Vittorio, ti ringrazio enormemente per il tempo che hai dedicato. Il banco nel cuore, come anche nel libro che ho fatto, con determinate dediche abbastanza evidenti, eh, la musica resterà sempre come un'idea che non si può fermare. Grazie a te, grazie. Un abbraccio e grazie a te. Si parlava del genere, sì. suoni genere, capito? Era una specie, <ride> una specie di carboneria. 